Hello and welcome students, welcome to our EVS session and today is our day 2 of part 2 of our EVS lesson. Our lesson is going on students inside our body. Look students, we have seen in previous lecture uh, ye ki what is internal organ hai na? and we studied about cavity. There are three cavities, carnial cavity, thyroid cavity, abdominal cavity and pelvic cavity. Sorry, there are four cavities. We have four cavities. Ke bare mein dekha. Now, today's our topic is the esophagus. इसे कैसे रीड करते हैं स्टूडेंट्स एसोफैगस ओके एसोफैगस क्या होता है ई साइलेंट है यहां पर इसे एसोफैगस कहते हैं एसोफैगस एक इंटरनल ऑर्गन होता है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर दिस मैन दिस मैन इज फिलिंग द वाटर फ्रॉम द टैप इनटू अ ड्रम द ड्रम इज सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द टैप स्टिल the water from the tap is flowing into the drum. Why is this so? देखो यहाँ पर एक man है बराबर और ये वो क्या कर रहा है? Tap में से इस pipe के through पानी भर रहा है drum में. Okay? इस वो drum क्या है? Drum जो tap से दूर रखा है. अगर दूर रखा है तो वो pipe के जरिए वहाँ पर उसमें पानी भर रहा है. तो एसोफैगस का यही काम होता है क्या है सपोज ये क्या है स्टूडेंट्स टैप एज अ क्या है सपोज ये आपका माउथ है ओके और ये जो है ये क्या है एब्डोमेन अब आपको एब्डोमेन का मीनिंग अच्छे से मालूम है एब्डोमिनल 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 कैविटी में एब्डोमेन होता है सो so, यहां पर एब्डोमेन है सपोज आपका स्टमक है ओके तो आपका माउथ और आपके स्टमक में ये जो कनेक्शन है ये जो पाइप है अगर आप माउथ से खाना खाते हो तो वो खाना ये पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा बराबर तो इस पाइप को एसोफैगस कहते हैं ओके स्टूडेंट इसका डिटेल में हम स्टडी करेंगे नीचे देखो यहां पर आपको एक पिक्चर शो किया है वो पिक्चर क्या है देखो माउथ स्टमक और माउथ और स्टमक को जो कनेक्ट कर रहा है ये पाइप के जैसे इसे एसोफैगस कहते हैं एसोफैगस ये इंटरनल ऑर्गन है ओके उसका डिटेल में स्टडी देखते द पिक्चर अलोंग साइड शोस टू इंटरनल ऑर्गन्स द माउथ एंड द स्टमक आपको ये जो पिक्चर शो किया है वो इंटरनल ऑर्गन शो कर रहा है टू इंटरनल ऑर्गन्स कौन सा माउथ और ये स्टमक these organs help in the digestion of food और ये दोनों organs किसके help करते हैं हम जो food खाते हैं हम जो खाना खाते हैं उसे digest करने में हमारी help करते हैं the stomach is situated in the abdominal cavity ये जो abdominal cavity है यहाँ पर stomach है है ना हमने कल देखा ये abdominal cavity यहाँ पर stomach होता है हमारा there is a tube in the thyroid cavity to transfer food from the mouth to the stomach ये ये जो कौन सी cavity है यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी कैविटी थी थी हमारे यहां से लेकर यहां तक थायराइड कैविटी कल के सेशन में हमने देखा तो थायराइड कैविटी में एक ट्यूब होती है एक पाइप होता है ट्यूब होती है जो हमारे हेल्प करता है जो हम फूड खाते हैं वो ट्रांसफर करने में कहां से कहां तक माउथ से लेकर स्टमक तक ट्रांसफर करने में वो ट्यूब हमारी हेल्प करती है खाना ट्रांसफर करने के लिए इट इज कॉल्ड द एसोफेगस और द गल एक तो उसे एसोफेगस कहेंगे या फिर गल गलेट कहेंगे तो एसोफेगस ही हम उसे बोलते हैं देखो आपको पिक्चर में शो किया वी यूज अवर माउथ टू ईट अवर फूड हम खाना खाने के लिए हमारा माउथ यूज करते हैं बराबर द टेंग सॉरी द टंग टेल्स अस द टेस्ट ऑफ द फूड हमारे जो टंग होती है स्टोन्स वो हमें बताती है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है जो हम खाना खा रहे हैं वो मीठा है और फिर कड़वा है तीखा है ये कौन बताती है हमारी टंग बताती है हमें हम जब मुंह में निवाला डालते हैं तो हमें तुरंत समझ में आता है कि वो खाना कैसे टेस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ अवर टंग We chew food with our teeth. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स हमारा जो खाना है वो चबाते हैं है ना साइंस में दिया है हमें एक अगर हम निवाला खाते हैं तो 32 टू टाइम्स उसे क्या करना चाहिए चीव करना चाहिए ताकि वो अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में हो सके As we chew it, our saliva mixes with the food. जब हम खाना चबाते हैं, जब चीव करते हैं, तो हमारे माउथ में एक वाटरी सब्सटेंस होता है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, जिसे मराठी में लाल बोलते हैं, ओके? तो वो जो सब्सटेंस होता है, सलाइवा वाटरी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस होता है, वो खाने के साथ हमारे फूड के साथ क्या होता है? हम जब फूड चबाते हैं, उसके साथ मिक्स होता है। As a result, the food forms a moist ball. It is easy to swallow the soft ball. 
और वो जो पीसेस होते हैं छोटे छोटे वो थोड़े मॉइस्ट हो जाते हैं वो मॉइस्ट होने की वजह से क्या होते हैं इजीली इजीली स्वेलो होते हैं एकदम हमारे मुंह में दिस फूड पासिस थ्रू द थ्रोट इन टू द एसोफेगस ये गले में जाता है वो जो गीले सब्सटेंस के साथ सलाइवा के साथ हमारा फूड मिक्स होता है बाद में हमारे थ्रोट में जाता है और थ्रोट से एसोफेगस में जाता है द वॉल ऑफ द एसोफेगस इज फ्लेक्सिबल और जो वॉल होता है मतलब ये जो ट्यूब होती है ये कैसे होती है फ्लेक्सिबल होती है फ्लेक्सिबल मतलब इजिली मूव होती है दिस मेक्स इट पॉसिबल टू कैरी द फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक इजिली इसी की वो फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो फूड हम खाते हैं वो इजिली माउथ से स्टमक तक ट्रांसफर हो जाता है तो एसोफॉगस क्या करता है स्टूडेंट हमारा जो फूड है वो ट्रांसफर करने का करने का काम करता है हमारे माउथ से स्टमक तक Then turn the page. Use your brain power. The organs which helps digest our food are in abdomen. है ना जो हमारा food digest करने में help करता है वो क्या है stomach जो abdomen में होता है यह हमें मालूम है Only the esophagus is in the thoracic cavity. Why? तो सिर्फ esophagus जो है वो thoracic cavity में है और क्यों वो हमसे पूछा है क्योंकि students ये जो है ये यहाँ पर situated है ये यहाँ पर है तो इसी की वजह से ये क्या है माउथ और स्टमक में कनेक्ट है और ये थायराइड कैविटी में होता है ओके देन हाउ आर द फ्लेक्सिबल वॉल्स ऑफ द एसोफेगस यूजफुल फ्लेक्सिबल वॉल्स जो है वो कैसे यूजफुल है देखो स्टूडेंट्स अगर वो फ्लेक्सिबल है इसी की वजह से फूड इजीली डाइजेस्ट हो रहा है फूड इजिली क्या हो रहा है स्वेलो हो रहा है और ट्रांसफर हो रहा है ओके सो नेक्स्ट इज Do you know student जो जर सॉरी द जर्नी ऑफ फूड इन अवर बॉडी बिगेन्स इन द माउथ जो हमारे फूड की जर्नी है है ना वो कहा से स्टार्ट होती है हमारे माउथ से मतलब जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है पहले हम निवाला खाएंगे तो ही आगे के प्रोसेस होंगे सो द इंटरनल ऑर्गन इन द एबडोम हेयर टू डाइजेस्ट जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे एबडोम में वो जो खाना खाते हैं हम उसे डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते द अनडाइजेस्टेड अनवॉन्टेड पार्ट इज पास आउट थ्रू द एन एस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस देखो स्टूडेंट्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं होता है और जो अनवॉन्टेड पार्ट है अनवॉन्टेड मतलब जो हमारे बॉडी के लिए हमारे बॉडी में नहीं लग रहा है तो वो एनस के थ्रू पास होता है और हमारा जो वेस्ट होता है उसके थ्रू वो हमारे बॉडी से निकलता है दैट इज वाई द जर्नी इंस और एनस के वहा हमारी जर्नी खत्म होती है फूड डाइजेशन प्रोसेस की फूड ट्रेवल थ्रू अ पाइप लाइक पाथ अवे फ्रॉम द माउथ टू द एनस और फूड कैसे ट्राइप फूड कैसे ट्रेवल करता है जैसे कि पाइप में से खाना कैसे जाता है पाइप में से पानी कैसे जा रहा था वैसे ही हमारा फूड पाइप में से जाता है जो कि एसोफेगस है तो वैसे पाथ होता है उसका और एनस के वहां उसका खत्म होती है उसकी जर्नी इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल और उसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं इट इज अबाउट नाइन मीटर लॉन्ग कितनी लॉन्ग होती है नाइन मीटर लॉन्ग इट इज मेड अपर नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन और बहुत सारे हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन होते हैं जो हमारे फूड डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं तो एसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एलिमेंट्री कैनल का ही एक पार्ट एसोफेगस होता है ओके स्टूडेंट्स मतलब सिर्फ डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट करने में सिर्फ एसोफेगस ही नहीं काम आ, काम करता है तो जैसे एनस है फिर एलिमेंट्री कैनल में ये सारी चीजें होती है जैसे एसोफागस फिर आ, जैसे स्टमक ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है हमारा फूड डाइजेस्ट करने में सो डू यू नो स्टूडेंट्स अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एसोफेगस क्या है वो उसका फंक्शन क्या है नाउ द मेन इज अवर हर्ट द हर्ट द हार्ट सबको मालूम है हार्ट क्या होता है ना देयर इज ब्लड इन अवर बॉडी सबको मालूम है हमारे बॉडी में ब्लड होता है We take in air when we breathe in. Our blood carries the air to all parts of the body. हम क्या करते हैं Breathe in करते हैं breathe out करते हैं सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं हम सांस लेते हैं breathe करते हैं मतलब सांस हमारे body के अंदर लेते हैं Air जो है oxygen हम हम क्या करते हैं breathe in करते हैं और वो जो air में air actually क्या है students हम air air अंदर लेते हैं उस air में जो oxygen present होता है वो जो air होती है वो सारे blood में क्या होती है रहती है और ब्लड हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है घूमते रहता है ओके द फूड दैट वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड इट इज अगेन ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड पार्ट टू एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी और जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड है उसमें से जो हमें मिल, मिलता है वो ब्लड कैरी करता है और वो ब्लड जो होता है वो हमारे हर एक बॉडी पार्ट के पास 
जाता है फॉर दिस पर्पज एस इट इज नेसेसरी टू कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी वेसल्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी तो हमें क्या कंपल्सरी होता है मतलब हमारा जो खाना है वो हर एक बॉडी पार्ट में जाना चाहिए खाना मतलब हमारा खाना नहीं जाता है खाने में जो सब्सटेंस रहता है जैसे विटामिन सी विटामिन डी जो भी सब्सटेंस है वो हम खाने में से लेते हैं और वो ब्लड में क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होता है इसीलिए क्या है हमारे लिए नेसेसरी जो फ्लो है हमारे बॉडी के ब्लड में जो ब्लड का फ्लो होता है हमारे बॉडी में वो अच्छे से होना चाहिए इट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट टू कीप द ब्लड फ्लोइंग तो हार्ट का क्या फंक्शन होता है स्टोन्स हार्ट का ये फंक्शन होता है जो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो अच्छे से फ्लो हो सके द हार्ट इज द हार्ट इज एन इम्पोर्टेंट इंटरनल जो हार्ट होता है वो सबसे इंटरनल ऑर्गन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है विदाउट हार्ट हम जिंदा नहीं रह सकते इट इज इन द सेंटर ऑफ द थेरोइड कैविटी जो थेरोइड कैविटी होता है वो उसके सेंटर में होता है लुक एट यूर स्टूडेंट्स पिक्चर में शो किया है द लोकेशन ऑफ द हर्ट हमारे बॉडी में हर्ट की लोकेशन कहा होती है हमारे बॉडी में हर्ट जो होता है वो थेरोइड कैविटी में होता है और लेफ्ट लेफ्ट साइड में होता है सो इट इज द सेंटर ऑफ द थेरोइड कैविटी अ लिटिल इज टू द लेफ्ट इट इज स्लाइटली बिगर देन वंस फिस्ट वंस फिस्ट मतलब हमारे जो मुट्ठी होती है स्टूडेंट्स सबकी मुट्ठी के जितना देखो अलग अलग पर्सन होते हैं उनके मुट्ठी फिस्ट के उनके मुट्ठी के जितना उनके हर्ट उनके हर्ट की थोड़ उससे थोड़ा बड़ा स्लाइटली मतलब एकदम थोड़ा सा बड़ा उनके हार्ट की साइज होती है अब मेरी यहाँ पर फिस्ट है मेरे फिस्ट जितनी है उतनी ही मेरी हार्ट की साइज है द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर टू टू आर फ्लेक्सिबल जो वॉल्स होते हैं हार्ट के वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं देखो यहाँ पर लोकेशन बताया और यहाँ पर हार्ट कैसे होता है वो आपको यहाँ पर शो किया है पिक्चर में ना ही आर सम न्यू टर्म द हार्ट कॉन्ट्रेक्ट द हार्ट कॉन्ट्रेक्ट मतलब क्या द हार्ट बिकम स्मॉल देखो सुन जब हार्ट आपका आप अभी भी हाथ हाथ रखोगे ना आपके हार्ट पर तो ऐसे एकदम शांति से हाथ रखो तो आपको ऐसे आवाज आएगी धक 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 या फिर आपको फील होगा कि आपका हार्ट क्या हो रहा है बीट हो रहा है है ना बीट हो रहा है मतलब वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है दिन भर रात भर आपका ये जो फंक्शनिंग है हर्ट का पंपिंग जो है ये कंटिन्यूस चालू होता है जैसे ऐसे होता है फिर ऐसे होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब ऐसे होना रिलीज होना मतलब उसके ओरिजिनल पोजिशन में आता आता है ये हार्ट जो है ये कंटिन्यूसली पंपिंग करता है इसीलिए हम जिंदा है स्टोन तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है द हार्ट बिकम स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब ऐसे पास में आता ऐसे होता है पंपिंग के वक्त मतलब स्मॉलर और रिलैक्स होना मतलब उसके ओरिजिनल साइज में आ जाना देखो द हार्ट रिलैक्स मतलब द हार्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज हार्ट हमारा कंटिन्यूसली ट्वेंटी फोर आवर पंपिंग पंपिंग होते रहता है उस वक्त जो ब्लड होता है वो क्या होता है हमारे बॉडी में फ्लो होते रहता है सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट आज हमने दो इंटरनल ऑर्गन सीखे जो कि है एसोफेगस और हार्ट तो आपको ये अच्छे से रीड आउट करना है स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दोनों इंटरनल ऑर्गन उसके फंक्शन उसके यूजेस अच्छे से समझ में आए होंगे सो स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ अवर न्यू टॉपिक टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स